All right, viewers, now shifting our focus to what's happening in the national capital, where on the morning after Diwali, the residents in Delhi NCR are currently grappling with the pollution woes. A city was covered with a thick blanket of smoke this morning as people defied the ban on the firecrackers, causing severe noise pollution and considerably reducing the visibility to this morning, several places in Haryana also reported air quality index plummeting into the poor and the very poor category on Diwali. The air quality in Delhi's Anand Vihar was in the very poor category with an AQI of 395 in contrast to the clearer sky on Diwali last year when favorable conditions kept the AQI at 218. This year's celebrations returned Delhi to its notorious pollution levels, a pattern worsened by unfavorable meteorological conditions, stubble burning and vehicular emissions. The Delhi government and in some other states have banned the use and the sale of firecrackers since the year 2017, asking people to opt for more sustainable options like environment-friendly firecrackers and light shows. But the rule is often flouted and unabated by the rule. Delhi this morning after Diwali, in fact, woke up to a toxic smoke sky. Let us have a closer look at the Parali and how the burning, which has continued over the past week or so in, in the national capital. And to begin with, in fact, we have the image which we can show you at this point of time from October 23rd of the Parali burning, where in fact uh, the red region which you can see on your map will be of course of how uh, the stubble was burnt also on 23rd of October. And when we go forward in fact uh, in the days the stubble burning had only increased and these points on your map can in fact indicate the same. The red regions marked on the territory over the map of the India in fact indicate the kind of emission which is tracked by the stations of the AQI after the biomass emissions which is the stubble burning and this is the air that is in fact polluted due to the continuous stubble burning. And this is in fact the visual that you can see on your screen of October 29th where the stubble burning impact and the satellite image shows the extent till which it was in fact impacted. This is not just Delhi by the way, this is the entire northern to southern India where in fact stubble burning collection images are also calculated and captured. All right viewers, now moving on to this is the latest image that you can see on your screen of today on 1st of the November and in fact uh, what we can show you at this point of time is uh, how clearly concentrated in the northern part the stubble burning impact can be seen thereafter. All right viewers, joining me right now live on the broadcast is my colleague Anil Chaudhary Sambhav Sharma from Delhi NCR. Let me first go to in fact my colleague Sambhav Sharma who is joining me right now. All right, let's let's firstly get a word from my colleague Aditya Kumar who is live from India Gate. Aditya, this morning has in fact seen how cloudy and smoggy skies were witnessed after Diwali and in fact the pollution only increased after people were seen celebrating by lighting the firecrackers. The ban on the firecrackers went completely unfollowed and what we can see in this morning is now a thick layer of smoke which has covered the entire sky of the national capital. Can you just go to the people who are there on the ground and get us a pulse of how exactly different the morning after Diwali feels like you know, after the ban on uh, the firecrackers is completely flouted by the residents of Delhi. Aditya. जी सिमरन मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि इंडिया गेट पे कैसी स्थिति है अभी देखिए इंडिया गेट आप दूर से देखेंगे 
तो इस समय में जब बहुत क्लियर सही रहता था तो ये बहुत ही अच्छे से बहुत साफ सुथरा दिखाई देता था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पॉल्यूशन के मात्रा जो है वो इतना बढ़ गया है जिस वजह से इसकी विजिबिलिटी कम हो गई है और मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे इधर राष्ट्रपति भवन है राष्ट्रपति भवन और क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो और आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा वो डिस्टेंस है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के वजह से विजिबिलिटी जो कम हुई है उसकी क्या स्थिति है और किस तरीके से वो बहुत कम दिखाई दे रहा है जबकि आम दिनों में देखा जाता था कि ये बहुत ही साफ सुथरा दिखाई देता था अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली इंसार के अलग अलग क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहा है जैसे आनंद बिहार में 400 के पास में करीब में पहुंच गया है और जैसे अशोक बिहार की तरफ में तीन के पास में है नेहरू नेहरू नगर के पास में तीन के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका असर जो है वो साफ जो है वो आम लोगों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप लोग कहीं घूमने आए हैं ऐसे आप लोग कहाँ कहाँ से घूमने आए हैं जी रांची से रांची से तो कैसी वहाँ पे कैसी स्थिति और यहाँ पे क्या बदलाव आपको दिख रहा है यहाँ बहुत ही अच्छा है नीटनेस है क्लीननेस है रांची ज्यादा खराब इससे नहीं उतना भी नहीं है हाँ। वो बेटर है पर Are it there? Because there are people on the roads of Delhi and at India Gate. Can you also give us a sense of if pollution is an issue for the Delhiites to go for voting next year in Delhi around the assembly elections? Is pollution a vital issue given how exactly every year we see the same topic being rigged up in Diwali? Ah, जी समझ जैसे अभी ये कह रहे थे आप कह रहे थे क्या कि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी कैसे है? यहाँ का थोड़ा सा ये है मैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन खराब है क्योंकि दिवाली के हर एक दूसरे दिन के बाद यहाँ पे उतना होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे तो ये आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से कहना है हम लोगों का कि पोल्यूशन की स्थिति जो है वो खराब है और इस बार जिस तरीके से क्योंकि न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है कि पोल्यूशन को लेकर किस तरह स्थिति है तो जिस तरीके से सरकार पे भी दबाव पड़ा है इसको लेकर के कि इस पर काम किया जाना चाहिए और जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए जिसको लेकर के हमने पहले भी दिखाया है गोपाल राय ने पहली बार अगस्त महीने में ही लगभग ये केंद्र सरकार को लिखा था कि क्लाउड सीडिंग जो होती है वो किया जाना चाहिए ताकि आम जो लोग हैं वो परेशानी जो झेलते हैं दिवाली के समय में वो ना झेल सके कृत्रिम बारिश जो है वो करवाया जा सके और हर बार की स्थिति होती है लोग जो हैं परेशान होते हैं जब भी दूर दराज से लोग आते हैं तो दिल्ली में उनके आंखों में जलन और गले में खराश की जो दिक्कत है वो आती है लेकिन पॉलिटिकल मैटर नहीं बन पा रहा है इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके से लोग पोलिटिकल मैटर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं लोगों से बात करने पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फर्क पड़ रहा है और चुनाव में इसका जो है बहुत खास फर्क पड़ने वाला है लेकिन हमारे साथ में कुछ सामान बेचने वाले लोग हैं और आप लोग सामान लेने खरीदने के लिए हैं तो इस बार क्या क्या लग रहा है कि पोल्यूशन अभी दिल्ली में किस तरीके से देख रहे हैं आप पूछिए अभी तो हम पहली बार आए पहली बार आए हैं कहाँ रहने वाले हैं बेंगलोर से आए हम बेंगलोर से बेंगलोर में कैसा है बेंगलोर में ऐसा ही थोड़ा कम है यहाँ से इससे कम है तो कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं आँखों में या गले में ऐसे कुछ नहीं ऐसा तो कुछ फिर से कुछ नहीं हो रहा है अच्छा एक बात बताइए कि नेताओं को मोड़ देते वक्त ये दिमाग में रहता है आपकी कि हम पॉल्यूशन कम होगा तभी देंगे ऐसा कुछ ऐसा तो रहता है रहता है ऐसा कुछ तो करते ही नहीं ना कुछ नहीं करते हैं नहीं करते ऐसे ही चल रहा है जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है चलता जा रहा है आप आप कब से बेच रहे सामान सब यहाँ पे सर दस साल से बेच रहे हैं सर दिल्ली के रहने वाले बाहर के बाहर के रहने वाले हैं सर कहाँ के यूपी तो मुद्दा रहता है चुनाव में अभी क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है तो इस बार हर साल हर जब इलेक्शन आता है तो हर हर बार यही होता है हर साल बोलते हैं लेकिन सब पता है सरकार को फिर क्या करें इसमें तो कही है ना कि भाई हम आप हमारा पर्यावरण ठीक नहीं करेंगे तो हम वोट ही नहीं करेंगे पर्यावरण बहुत गंदा है दिल्ली का तो सबसे ज्यादा है जहरीला हो गया एकदम अंतर लग रहा कुछ दिवाली से पहले का और अभी का हाँ गले में बहुत दिक्कत है सर जी गले में दिक्कत हो रही है गले में दिक्कत है हम तो सुबह शांत लग ही रहते हैं यहाँ से सुबह ही आ जाते हैं शाम को जाते हैं तो आप सुन रहे थे और भी कुछ लोग से बात करेंगे और जानेंगे लोगों से किस तरीके से जो है आपसे बात करेंगे कब से यहाँ आप नहीं बात करेंगे ठीक है तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि आम लोगों का कि गले में खराश और आंखों में जलन जो है वो हो रही है सरकार की तरफ से पार्टियां जो है राजनीतिक दल जो है वो घोषणा तो करते हैं लेकिन किसी तरीके से उस पर कार्यवाही अमल नहीं होती जैसा एक आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर के सामान भेजते हैं और उनका कहना है कि दिल्ली में हर साल स्थिति यही रहती है हर बार कहा जाता है कि साफ सफाई किया जाएगा पर्यावरण ठीक कराया जाएगा लेकिन जो स्थिति है वो सेम एक ही जैसे रहती है कभी ठीक नहीं होती जी सिमरन ऑल राइट आ सकते हैं there you have uh, actually got us voices from the ground of the residents which are complaining of even feeling 
dizzy and irritated because of the increased levels of pollution and the pollutants in the air. Right now also when we are talking about Delhi, NCR is not so far and when we talk about NCR, Ghaziabad cannot be missed. Let me get the current status and the real picture of the, this time from uh, Ghaziabad where my colleague Anil Chaudhary is there. Anil, uh, you know at this point of time, how exactly Ghaziabad is different from the previous days? We have seen Ghaziabad, in fact, uh, becoming the hotspot, the talk of the town when pollution is happening, when pollution is becoming a burning issue in Delhi and CR. But at this point, after Diwali, I believe that uh, in UP, there is not so much of a ban where, in fact, people did uh, not follow the uh, firecracker guidelines. Uh, so, Ghaziabad, was it spared or was exactly a copy of Delhi where the ban was anyway flouted? देखिए दिवाली से दो दिन पहले जो वातावरण था वो थोड़ा ठीक था क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 के पास पहुंच रहा था वो घटकर 230 के पास पहुंच गया था और जैसे ही दिवाली का दिन आया और दिवाली रात को तीन बजे तक दिवाली के दिन रात को तीन बजे तक आतिशबाजी की गई पटाखे जगह जगह छुटाए गए जलाए गए और यही वजह भी है नेक्स्ट डे दिवाली से सुबह जब मॉर्निंग हुई और ये बेहद धुन भरी और जो है पोल्यूशन से भरी हुई मॉर्निंग हमने देखने को मिली है गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आखिरकार किस तरीके से आलक की धुंध आज छाई हुई दिखाई दे रही है आलक की धूप निकली हुई है पर एक राहत भरी ये बात कह सकते हैं क्योंकि रात से ही जो हवा की जो स्पीड है वो बढ़ गई है तो इसके पीछे का ये बताते हैं यदि हवा की रफ्तार में तेजी है तेज है हवा तेज चल रही है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत मिल सकती है तो ये कह सकते हैं कि कुदरत की राहत जरूर दिल्ली एन सी आर की लोगों को मिली है पर जो ग्रैप के नियम जो अधिकारी द्वारा लगाए गए हैं जो अधिकारियों द्वारा काम करना चाहिए उसको रोकने के लिए पोल्यूशन को वो नहीं दिखाई देता ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल भी कोई भी अधिकारी कोई भी अपना काम नहीं करता दिखाई देता है ना क्योंकि ग्रैप टू के जब नियम लागू होते हैं तो सड़कों पर छिड़काव किया जाता है मुझे सड़कों पर यहाँ कोई भी छिड़काव उस तरीके का नहीं दिखा धूल जो है हवा के साथ वो है हवा में घुल रही है और यही है पोल्यूशन का रूप लेकर जो आम जनता को बेहद परेशान कर रही है और सेहत से भी खिलवाड़ सीधा सीधा गाजियाबाद के अधिकारी कर रहे हैं क्योंकि ग्रैप के नियम है उसके बावजूद भी कोई भी उस तरीके से जो काम है वो नहीं किया जाता चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की जो काम है वो चल रहे हैं ये तमाम वो रोक है जो ग्रैप टू में पहले से लगाई जा चुकी है चाहे वो जनरेटर के डीजल के जनरेटर की अगर बात करें उन पर भी रोक है पर गाजियाबाद में तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन की साइट है वो धड़ल्ले से चल रही है और रात पटाखे भी छूटे हैं पटाखे जलाए गए आतिशबाजी हुई यही यही रीजन भी मेन रीजन यही भी है कि, कि आज का जो दिन है बेहद पॉल्यूशन भरा हुआ रहा है और ऐसे में तीन सौ इक्यावन एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है दोनों क्षेत्र का तो आप समझ सकते हैं जो आसपास की हवा है वो इनहेल करने लायक नहीं बची है इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है उनकी तरफ से कहा गया है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले क्योंकि जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं जो आस की हवा है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है तो इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है हम अपने दर्शकों को अवेयर भी कर रहे हैं समझा भी रहे हैं कि घर से जरूरी काम हो तो ही निकले All right, as you are in fact putting this in perspective about that there are guidelines and there are directives which the concerned departments and the competent authorities have in fact issued for the people and the residents to follow. But when it comes to the implementation, in fact, every year we see how there is a blanket 
uh, unfollowness which has can which can be seen and right now what we can also understand is that there is a picture that we are tracking from uh, where my colleague Sambhav Sharma is there. Sambhav, uh, where you are coming to us from the ground, what exactly in the Delhi region uh, is the picture at the moment from uh, where you can talk to the people as well and give us a sense of uh, how difficult this morning after Diwali looks like for the residents of Delhi. Well, yes, uh, post Diwali celebrations, the sky over Delhi was shrouded by heavy clouds and fog. Smog could easily be smelled, sensed uh, in, uh, in Delhi this morning. But having said that, thanks to the, the wind speed from west to east, that uh, this, this thick layer of fog is going away, withering away. And I am currently reporting from Akshar Dham. I am heading towards Anand Vihar. So this is Akshar Dham and you can see the visibility. The visibility is comparatively better. But having said that, let's talk about these two things, particulate matter 2.5 and particulate matter two, uh, 10. Uh, these are the small uh, minute particles which could enter our body to, as we breathe, as we respire. So that's a big problem. It, this, it, this PM 2.5 and 10 levels are quite high in a whole Delhi NCR region as the the ban obvious ban put by the Supreme Court uh, in uh, to 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 ban the firecrackers that was flouted by Delhiites and firecrackers uh, were burnt till like 2:33 a.m. this morning and uh, that's what happened on the ground despite the ban that was despite the complete ban be it be the green firecrackers or the normal firecrackers that's the All current right, situation Sambhav. but all right Sambhav and my colleague Anil who has been uh, getting us the real-time updates from the ground whether it's Delhi or Gazeba thank you for speaking to us and getting connected over what exactly the picture looks like from the ground now moving on like in every year 